సక్సెస్ అయినందుకు ఈ మూవీ సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం నాకు తెలిసి ఒక ఇద్దరు అండి నెంబర్ వన్ ఆడియన్స్ అయితే సెకండ్ థింగ్ మీడియా అండి ఎందుకంటే ఈ ఈ సందర్భంగా నేను మీడియాకి నిజంగా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నా ఎందుకంటే చిన్న మూవీ ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా బయటకు వచ్చింది కదా బట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ క్రియేట్ చేసింది మీడియా అండి మాకున్న షార్ట్ టైంలో కొంచెం పబ్లిసిటీ కొంచెం అందరికి రీచ్ అవ్వలేకపోయింది బట్ మీ మీడియా ద్వారా అందరికి రీచ్ అయిపోయి మళ్ళీ స్క్రీన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జనాలు మళ్ళీ రావడం చూడడం బాగుందని చెప్పడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ప్లస్ అలాగే ముఖ్యంగా అంటే యాక్చువల్లీ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో ఉంటా కన్స్ట్రక్షన్లో పిల్లర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో నా మూవీలో మా టెక్నీషియన్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ మీద నాకు ఫస్ట్ నుంచి రెస్పెక్ట్ గౌరవం చాలా ఉంది వాళ్ళ దేనికైనా బట్ వాళ్ళ గొప్పతనం నాకు ఇంకా బాగా తెలిసింది ఆఫ్టర్ రిలీజ్ తర్వాత అండి ఎందుకంటే మార్క్ గారి గురించి కానీ చోట ప్రసాద్ గారి గురించి కానీ కిషోర్ గారి నుంచి కానీ మా డైరెక్టర్ గురించి కానీ చాలా చాలా బాగా నాకు ఎస్పెషల్ కాల్స్ మెసేజెస్ చాలా వచ్చాయి సో ఓకే ఎందుకంటే సినిమా క్రిటిక్ని కాదు కాబట్టి అంత ఒక వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా ఇష్టపడతాను వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం కూడా వాళ్ళ వాస్తవానికి బట్ ఒక టెక్నీషియన్గా వాళ్ళు ఎంత వర్త్ అని ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ బట్ పర్సనల్గా నాకు సో వాళ్ళ మీద నాకు ఇంకా గౌరవం పెరిగింది ఎస్పెషల్లీ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ కిషోర్ గారు మార్క్ సార్ డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు నాకు ఎలాగో తెలుసు సార్ చోట సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎస్పెషల్లీ ఈ మూవీ తన భుజాల మీద వేసుకొని తీసుకెళ్ళింది మా మే మన్సిక మోత్వాణి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఒక మూవీలో యాక్టింగ్ పరంగానే కాదండి యాక్చువల్లీ రెస్ట్ ఆఫ్ కెమెరా కూడా మేడం మాకు ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేసింది అని అంటే ఈవెన్ మోరల్గా ఏమన్నా షూటింగ్ ఏమన్నా అప్పుడైనా కూడా మాకు చాలా సపోర్టివ్గా నిలిచింది మొన్న మా ప్రమోషన్స్ కూడా యాక్చువల్లీ మేడం బాగా సఫర్ అయింది హెల్త్ పరంగా బట్ అట్లయినా సరే మాకు టైం ఇచ్చేసి మేడం ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటూ మరి ఒక టెన్ టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకొని ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటూ మరి ఈవెన్ ఫిజికల్గా స్ట్రెస్ అయింది యాక్చువల్లీ మెంటల్గా స్ట్రెస్ అయింది బట్ ఆ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కడ చూపెట్టకుండా మాకు బిహైండ్ కోఆపరేట్ చేస్తూనే బట్ బిఫోర్ సక్ హెల్ప్ చేసింది ప్రాఫిట్ సక్సెస్ మీద తర్వాత కూడా మేడం సపోర్ట్ చేసింది ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ స్టేజ్ మీద మదర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాం మేడం ఎందుకు అని అంటే మేడం ఓకే కొంచెం ఎక్కువ ఎన్ని డేస్ తక్కువ డేస్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఎక్కువ డేస్ అని అంటే కనుక ఓకే మేడం మీరు చెప్పండి అని అన్నది బట్ మేడం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకొక టూ డేస్ కూడా బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళ మదర్ వల్ల మేడం మాకు ఎక్కువ టైం ఇవ్వగలిగింది సో ఈ స్టేజ్ పరంగా హన్సిక వాళ్ళ మదర్ కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇందులో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అండి సో వాళ్ళకు వాళ్ళు చెప్పేంత వాడిని కాదు ప్రొడ్యూసర్ కానీ బట్ ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ ప్రతి ఒక్క పర్సన్ తన ఓన్ మూవీ అనుకొని చేసుకొని ఆఫ్టర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా అందరూ కాల్స్ మెసేజ్ చేసి ఓకే ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అయిన మంచి మూవీ తీసిన ప్రభాకర్ గో హెడ్ టీపీట్ అప్ అని చెప్పేసి నాకు విష్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే అందులో యాక్ట్ చేసిన మా ఏజే సార్ యాక్చువల్లీ నాకు చాలా కోఆపరేటివ్ కూడా కూడా ఉన్నాడు సారు ఆఫ్టర్ రిలీజ్ బిఫోర్ రిలీజ్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ మరొక్కసారి చెప్తున్నానండి ఆడియన్స్తో పాటు నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీడియా కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నాకున్న షార్ట్ టైంలో చెప్పాను కదా పబ్లిసిటీ రీచ్ అవ్వలేకపోయింది బట్ అందులో మీడియా నాకు ఎంత సపోర్ట్ చేసిందో నాకు తెలుసు మరొక్కసారి థ్యాంక్ యూ ఇంకొక గురించి మాట్లాడాలండి యాక్చువల్లీ నాకు నా బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ కానీ నా సర్కిల్ కానీ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పర్సనల్ పనులు వదులుకొని వాళ్ళ బిజినెస్ పనులు వదులుకొని కూడా నా మూవీ కోసం వర్క్ చేశారు మా విజయ్ గారు కూడా వాస్తవానికి విజయ్ గారు నాకు ఎప్పుడు నేను కోపడతా ఉంటా జనరల్గా బట్ అది షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మా ఇద్దరిది వేరే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ విజయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎవరిదైనా మర్చిపోతే సారీ అండి సార్ అలాగే మర్చిపోయిన మా పిఆర్ మధు గారికి కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ ఉన్నా కూడా ఏం కదా సార్ పర్లేదు చేద్దామని చెప్పేసి చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉన్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధు గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పటి వరకు చూసిన ఆడియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ చూడాల్సిన వాళ్ళందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇలాంటి సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయాల్సింది మీరే మీడియా మీడియా త్రూ ఆడియన్స్ మీరు చూసిన వాళ్ళందరూ నాకు చాలా ఫోన్లు వచ్చినాయి మా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎప్పుడు చేయలేని ఫోన్స్ అన్నీ నాకు చేశారు సాఫ్ట్వేర్ నుంచి కానీ మా మా సినిమా చూసాం అసలు వితౌట్ ఎయిన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వెళ్ళినా చాలా బాగుంది అని మీద సెకండ్ హాఫ్ గురించి స్పెషల్గా మెన్షన్ చేస్తాం చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండి అండ
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు ఈ సక్సెస్ ఇచ్చిన మీ అందరికి మీ త్రూ ఆడియన్స్ ఇచ్చేది కాబట్టి మీకు మీ త్రూ ఆడియన్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఇంత మంచి సినిమాలో నాకు కూడా ఒక పార్ట్ ఇచ్చినందుకు శ్రీనివాస్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా అండ్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా ఈ సినిమాకి నాకు మంచి పేరు వచ్చింది చాలా రివ్యూ చాలా మంది ఫోన్ చేసి అందరూ బాగా మాట్లాడారు అండ్ ఐ థింక్ క్రెడిట్ గోస్ టు శ్రీనివాస్ గారు ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్లో కొన్ని నాకు సహకరించారు అండ్ ప్రభాకర్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ లాగా అందరినీ టెక్నీషియన్స్ అందరినీ కలుపుకొని ఒక ఈ మూవీకి అంతా అన్ని కలిసి ఉన్నాం అందరం మేము థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ హన్సిక గారు ఆల్మోస్ట్ రెండో సినిమా ఇది హన్సిక గత కలిసి పనిచేస్తున్నా అండ్ తనతో వర్క్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉండే సెకండ్ ఫిలిం కూడా సూన్ మీ అందరి ముందుకు వస్తుంది అని మనసుకు కోరుకుంటున్నా అండ్ సినిమాటోగ్రఫీగా మంచి పేరు రావడానికి మెయిన్ నా వెనకాల ఉన్న టీం నా మా కలరిస్ట్ గారు ప్రేమ్ గారు అండ్ మా ఫోకస్ పులర్ కిషన్ అండ్ కెమెరా టీం అండ్ మై లైటింగ్ టీం రెడ్డి అండ్ సుజన్ టీం అండ్ మై పర్సనల్ టీం చెంచు అండ్ శివ వీళ్ళందరూ నాకు అన్ని టైంలో నా వెనకాల సపోర్ట్గా ఉండి ఈ సినిమా అవుట్పుట్కి హెల్ప్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఈ సినిమా మేము ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి చాలా కష్టపడి చేసామండి ఈ సా ఈ మూవీలో మేము ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సాంగ్ మేము చెన్నైకి వెళ్ళి లైవ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేసాము అండ్ మల్టిపుల్ సింగర్స్తో పాడించాము అండ్ ఫైనల్గా ఏది సెట్ అవుతుందో చూసి మేము డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ టీం అందరం కలిసి విత్ డిసైడెడ్ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి అండ్ రిలీజ్ టైంకి వచ్చేసరికి ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఉండే అండి ఎందుకంటే కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కొత్త డైరెక్టర్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండే ఆ టైంలో వదులకుండగా కాన్స్టెంట్గా లేదు మన ఈ సినిమా మనం థియేటర్స్కి తీసుకెళ్ళాలి అని ఒక ప్యూర్ ప్యాషన్ తోటి ప్రొడ్యూసర్ ఏదైతే అటెంప్ట్ చేశాడో ప్రభాకర్ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండి అండ్ యాక్చువల్లీ ఇవాళ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను అని తను ఇంత మాట్లాడడం స్టూడియోలో కూడా ఎప్పుడు మాట్లాడకపోతుండే దట్ క్లియర్లీ షోస్ మీ అందరి సపోర్ట్ ఎంత ఉందో ఇవాళ అతను ఓపెన్ అప్ అయ్యి మాట్లాడాడు అండ్ డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలి అంటే చాలా సీరియస్గా తీసేసుకున్నాడు సినిమా ఫ్యామిలీ అంతా వదిలేసి సినిమా ఎంబడే తిరిగాడు చాలా కష్టపడ్డాడు అండ్ అదే ప్యాషన్ నెక్స్ట్ ఫిలిం నుంచి కూడా ఉంటుంది అని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ డెఫినెట్లీ ఈ విల్ డెలివర్ అన్ అదర్ గ్రేట్ స్టోరీ నెక్స్ట్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ వచ్చేసరికి ఎడిటరే కానీ డిఓపీ కానీ దే హ్యావ్ డన్ అ ఫ్యాబ్లెస్ జాబ్ అండి అండ్ హన్సిక గారు అప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారితో మూవీస్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ చూస్తుండే అండ్ టుడే హ్యావ్ డన్ అ మ్యూజిక్ ఫర్ హర్ అండ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆన్ అఫ్ అమ్ మీ హన్సిక గారు డూయింగ్ అ మ్యూజిక్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ అవర్ ఫిలిం అండ్ మేకింగ్ ఇట్ సక్సెస్ ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి సో యాక్చువల్లీ బిఫోర్ షో వేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మాకున్న సర్కిల్లో అందరూ ఫస్ట్ మీడియాకి షో వేస్తున్నారు కదా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అని మేము టెన్ నెంబర్స్ చెప్తే టెన్ నెంబర్స్ కూడా అదే వాయిస్ చెప్పారు అంటే దానివల్ల ఏ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చినా మీరు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని కానీ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ అయినా కానీ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆ విషయంలో లేదు నేను డైరెక్టర్ అనుకున్నాం ఫిక్స్ అవ్వాం షో వేస్తున్నాం అనేసి మధు గారికి చెప్పడం సో మధు గారు షో అందరం మేము మిమ్మల్ని అందరినీ పిలవడం జనరల్గా నాకున్న నేను వర్క్ చేసిన మూవీస్ కూడా చాలామంది మధ్యలో అంటే ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళిపోవడమో లేదని అంటే ఎప్పుడు వదిలేస్తాడు రా బాబు అనే సినిమా ఎండింగ్లో లెగ్స్ వెళ్ళిపోవడం అంటే లైట్స్ ఆన్ అవ్వకుండా నేను వెళ్ళిపోవడం చూశాను బట్ మీరందరూ చాలా అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక షో ఉండి ఎక్కడికో పీవీఆర్కి ఎక్కడికో వెళ్ళాలి మీరు అయినా కానీ షో అవి దాకా ఉండి ఇంకొక ట్వంటీ మినిట్స్ స్పెండ్ చేసి నాతో చాలామంది మాట్లాడారు సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకనంటే మీరు ఇచ్చిన ఆ నైట్ బూస్ట్ ఏదైతే ఉందో మన్నాడు మాకు అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది వాస్తవంగా థియేటర్ల విషయంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఎదుర్కొంటారు కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కొత్త డైరెక్టర్ అన్నది స్టిల్ ఈ రోజుకి మేము అది ఫేస్ చేస్తున్నాం బట్ రోజు రోజుకి అంటే మాకు అప్పుడు సెవెన్ స్క్రీన్స్ దొరికితే ఈ రోజునే థర్టీన్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి మాకు సాటర్డే సండే నుంచి పెరిగి సో నిన్ను కూడా వైజాగ్లో ఫుల్ అయిందని చెప్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఒక మూవీని ఒక ఒక డైరెక్టర్ కథ అనుకుని దాన్ని స్క్రీన్ మీద తీసుకురావడానికి చాలా బాధలు పడుతూ ఉంటాడు బట్ దానిని ఆ జర్నీని మొత్తం ప్రొడ్యూసర్ నమ్మి క్యారీ చేయడం అనేది చిన్న విషయం కదండి అది కొత్త కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అయితే 
సో ఈ మూవీతో ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారని నేను బలంగా నమ్ముతున్నానండి సో థ్యాంక్ యూ ప్రభాకర్ గారు ఇంకా అంచక మ్యామ్ గురించి చెప్పాలి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కథ చెప్పినప్పుడు చాలామంది చాలా విధాలుగా మాట్లాడితే వాళ్ళు మమ్మీ కానీ మేడం కానీ కథ విన్నా నేను కిందకు వచ్చినప్పటికి ఓకే చేశారు స్టిల్ అది ఏదైతే ఉందో ఈరోజు వరకు మొన్న మేము విజయవాడ వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకుంటే హెల్త్ బాగోకపోయినా మూవీ కోసం వాళ్ళు సప్ చేసిన సపోర్ట్ మామూలు విషయం కాదండి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ నేనంటే మ్యామ్ ఒకటి చెప్పాను నేను సబ్జెక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళంతా ఓకే అయిన తర్వాత మీ బెస్ట్ ఫిలిమ్స్లో అప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ అంతా కంప్లీట్ అయింది మీ బెస్ట్ ఫిలిమ్స్లో బెస్ట్ టెన్ ఫిలిమ్స్లో ఒకటి మై నేమ్ శృతిగా ఉంటుందని ఈ రోజు రివ్యూస్ రేటింగ్స్ అవి చూస్తే సో నేను ఏదైతే మా మ్యామ్కి ప్రామిస్ చేశానో అది ఫుల్ ఫిల్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఏదైతే ఒక అమ్మాయి పెయింట్ చూశానో సో ఆ టైంలో లైఫ్ ఎలాగో క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా రివర్స్ అవుతే ఏంటి అనేది అనేది మై నేమ్ శృతి అండి ఇందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది నేను చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది శృతి అని భయం అనేది సంప్రదంలో కాదు బాబా సస్తు పట్టుకునే వాళ్ళ ఉంది అన్నది సో ఆ పాయింట్ నుంచి టిగ్గర్ అయిందే మై నేమ్ శృతి అండి ప్రతి పేరెంట్స్ తన పిల్లలతో చూడవలసిన మూవీ ఇది సో ఇప్పటి వరకు మాకు ఎలాగైతే డే వన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిలిం ఛాంబర్లో మీ మీ ముందుకు వచ్చి మై నేమ్ శృతి అనౌన్స్మెంట్ చేసి ఈరోజు స్టిల్ మీ ముందు మాట్లాడుతున్న వరకు మై నేమ్ శృతిని మీరు ఎన్నో మూవీలు తీసుకెళ్ళినట్టు ఈ మా మూవీని కూడా తీసుకెళ్లారు సో ఈ సక్సెస్ని కూడా మీరు అలాగే తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తున్నానండి అలాగే మా టెక్నీషియన్స్ గురించి మాట్లాడాలి మా డిఓపి సో తన గురించి ఇంకా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాల్సి లేదు విజువల్స్ మీరు ఆల్రెడీ మూవీ చూశారు మీరంతా సో తనకు తన హార్డ్ వర్క్ ఏంటన్నది ఈరోజు తనకు వస్తున్న కాల్స్ కానీ మాకు వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ కానీ తన వర్క్ ఏంటన్నది తన డెడికేషన్ ఏంటన్నది అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ కిషోర్ అలాగే మా ఎడిటర్ చోటకే ప్రసాద్ గారు థ్రిల్లర్కి ఎడిట్ కట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ స్క్రీన్ ప్లే సో అది ఇంకా కొంచెం టిప్కల్ ఎక్కడన్నా తేడా కొడితే ఆడియన్స్ ఏమైంది మళ్ళీ అది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎక్కడ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత అదేంటి ఇదేంటి ఇదేంటి అదేంటి డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు సెకండ్ హాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క డౌట్ కూడా ఎవరు దాన్ని అడ్రస్ చేయలేదు సో దానికి ముఖ్యంగా మా ప్రసాద్ గారు ఎందుకంటే ప్రతి సీన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని అంతే నీట్గా కట్ చేసి ఒక ఆర్డర్ని తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ సో ఇంకా మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాబిన్ గారు సో రాబిన్ గారికి నేను స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఆయన వేరే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లేదో ఉన్నారు ముందు ఆయన నేను ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు మా యాక్చువల్లీ మా అసోసియేట్ పర్సన్ చేశాడు సరే డైరెక్టర్ పిలుస్తున్నాడు కదా అని ఆయన ఆఫీస్కి వచ్చి కదిని ఆయన ఎన్నక ముందు ఒక మాట చెప్పాడు బ్రదర్ నేను ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో రెండు మూవీస్ నేను కమిట్ అయి ఉన్నా సో చెయ్యొచ్చు చేయకపోవచ్చు అని అన్నాడు నాకు ఎందుకు అంటే అది నిజమనిపించింది బట్ నాకేమనిపించింది అంటే జనరల్గా ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కథ చెప్తున్నాడు అని అంటే ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఏదో ఒక ముందు ఒక ఒక మాట వేసేస్తారు అని తర్వాత అర్థమైంది స్టోరీ అని తిన్న తర్వాత ఆయన పైకి లేచి హక్ చేసుకుని ఈ సినిమా మనం చేస్తున్నామని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సో థ్యాంక్ యూ రాబిన్ గారు ఆయన ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏంటన్నది ఈ రోజు మా మూవీకి ఎంత ప్లేస్ అయింది అన్నది మీరు అందరూ చూశారు ఇంకా మా ఆర్టిస్టులు చెప్పాలి ఏజే సార్ ఏజే సార్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన యాక్చువల్లీ చిన్న క్యారెక్టర్ అనేది మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం బట్ ఎక్కడో ఆయనలో ఒక ఒక డిఫరెంట్ లుక్ ఉందనేసి నేను ఒక ఎస్ఏ క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేశాను సో చాలా విషయాల్లో ఒక ఆర్టిస్ట్గా కాకుండా చాలా విషయాల్లో ఆయన సపోర్ట్ మర్చిపోలేదు అలాగే మా కో ప్రొడ్యూసర్ పవన్ కుమార్ గారు అసలు సినిమా ఫీల్డ్కి అసలు పరిచయం అసలు సంబంధం లేదు వాళ్ళు సో వాళ్ళు మొత్తం ఎఫెక్ట్ పెట్టి వాళ్ళు చేస్తున్న బిజినెస్ లేని పక్కన పెట్టి ఆ మా ట్రావెలింగ్ ఏదైతే సిక్స్ మంత్స్ షూట్ టైం ఉందో ఆయన మొత్తం మా మూవీ మీదకే ఇది చేశారు ఇంకా మా విజయ్ ఉన్నారు విజయ్ కర్యం ఆయనైతే అపోలోలో వర్క్ చేసేవారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఫ్రెండ్ అవ్వడం వల్ల ఆయన కంప్లీట్గా జాబ్కి రిజర్న్ చేసి స్టిల్ ఈ రోజు వరకు మాతోనే ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు సో అలాగే మా సినిమాకి వర్క్ చేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్స్ మురళి సార్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్కి ఆర్టిస్టులు మురళీ శర్మ గారు జేపీ గారు నరేన్ గారు ప్రేమ గారు పూజ గారు వీళ్ళందరికీ మీ సభ ముఖంగా మీ మీడియా ముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ రేటింగ్